আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটা জানা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টা হচ্ছে ডিভিডেন্ড ইল্ড এটার ব্যবহারটা আমরা সাধারণত ডিভিডেন্ড এর আগে বিশেষ করে যখন রেকর্ড ডেট দিয়ে দেয় ডিভিডেন্ডটা ডিক্লারেশন দেয় তো এই ইল্ড দেখে আমি এটা ইনভেস্টমেন্টটা রেখে রেকর্ড ডেটের পরে ডিভিডেন্ডটা নেব নাকি তার আগে বিক্রি করে ফেলে ফেলবো এসব সিদ্ধান্তের জন্য ইপিএস যেমন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোম্পানির আর্নিং বেশি হলো কিন্তু ডিভিডেন্ড ইল যদি কম হয় বিনিয়োগকারীর হাতে পয়সা আসবে না ক্যালকুলেশনটা বুঝতে হবে জানতে হবে প্রয়োগটা কিভাবে করতে হয় সেটাও দেখতে হবে ডিভিডেন্ড ইল্ড প্রথম যেটা হলো আমি একটা দশ টাকার শেয়ার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি তাহলে কোম্পানি ফর্টি পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়েছে মানে চার টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এটার ফেস ভ্যালু তো দশ টাকাই তো কোম্পানি যদি ফিফটি পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেয় তো ডিভিডেন্ড পাবো ডিভিডেন্ডের টাকা হবে পাঁচ টাকা এই আমি কিনছি কিন্তু এটা পঞ্চাশ টাকা দিয়া ইল মানি আমি যে টাকা দিয়ে শেয়ারটা কিনছি আর যে ক্যাশ ডিভিডেন্ড যেটা পাইছি এটার হার কত তো ডিভিডেন্ড ডিল করতে গেলে আমাকে পাঁচ টাকা ডিভিডেন্ডের টাকাটা আমি যে টাকা দিয়ে শেয়ার কিনছি এটা ইন্টু হান্ড্রেড তো হান্ড্রেড করলে এটা কত হবে টেন পার্সেন্ট হবে এখানে আমার ইল্ড হলো টেন পার্সেন্ট এই টেন পার্সেন্ট আমি কি করব আমি যদি এই পঞ্চাশ টাকা ব্যাংকে রাখতাম এই পঞ্চাশ টাকা যদি ব্যাংকে রাখতাম এক বছর পরে ছয় টাকা পেতাম অথবা সিক্স পার্সেন্ট পেতাম তাহলে আমার এখানে ইল কিন্তু টেন পার্সেন্ট আমি এই শেয়ারটা যদি আরো কম দামে কিনতে পারতাম তাই ইলটা আরো বেশি হতো কিন্তু এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা সবাই ভুল করে থাকে একদম বোধ হয় লোকে ভুল করে আপনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শেয়ারটা কিনার পরে কতদিন পরে পাঁচ টাকা ডিভিডেন্ড পেলেন এক বছর না ডেফিনেটলি ছয় মাস নয় মাস তিন মাস কারো কার ক্ষেত্রে দুই মাস হয় আপনি রেকর্ড ডেটে কিনলেন রেকর্ড ডেটে কেনার পরে দুই মাসের মধ্যেই টাকাটা হাতে চলে আসবে তো দুই মাসে পাঁচ টাকা সেটাকে যদি অ্যানুয়ালাইজ করেন ব্যাংকের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য তাহলে দেখা যাবে ইলটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট না আরো অনেক বেশি আমরা স্ট্রেট করে ফেলি ওই টাইম সিরিজটা নেই না তো আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জে বলা চলে চার পার্সেন্টের আশেপাশে ডিভিডেন্ড ডিল বাট ম্যাচিউড মার্কেটে এই ডিভিডেন্ড ডিল চার পাঁচ পার্সেন্ট হয় না তো সেই হিসাবে আপনি যদি ভালো শেয়ার যৌক্তিক দামে যদি কিনতে পারেন আপনার ডিভিডেন্ড ডিলটা বেড়ে যাবে ডিভিডেন্ড ডিল বাইক করার পরে আপনি এটাকে আবার এনুয়ালাইজ করবেন আপনি যদি তিন মাসে পাঁচ টাকা পান তাহলে এটা রেট তো অনেক বেশি চার দিয়ে বিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় ব্যাংকে রাখলে তো ছ পার্সেন্ট পাবেন তো কম্পোনেন্ট না যায় না শুধু ক্যালকুলেশন জেনে এলে হবে না কম্পোনেন্ট গুলো কোথেকে আসছে সেটা জানতে হবে সেটা জানার পরে যদি আমরা এগুলো ব্যবহার করি আর একটা দিয়ে ডিসিশন হয় না যেমন ইপিএস তারপরে ডিভিডেন্ড রেট ডিভিডেন্ড ডিল তার প্রাইস আর্নিং রেশিও পে আউট রেশিও সবগুলো একত্র করেই কিন্তু মূল্যায়ন করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যারা এগুলো মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সেই মূল্যায়নের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি কম থাকে তাদের বেটার ডিসিশন হবে আমরা আশা করব আমাদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারী যারা আছে তারা এগুলোর উপরে একটু গবেষণা করবেন পড়াশোনা করবেন ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করবেন রেকর্ড রাখবেন একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট নিয়ে ওরা ওদের এখানে ক্যালকুলেশন করে দেওয়া আছে আপনি নিজে ক্যালকুলেশন করে দেখেন আপনার ক্যালকুলেশন ওদের সাথে মিলে কি না যদি মিলে তাহলে আপনি এগুলোকে ব্যবহার করে ডিসিশন নিতে পারবেন আজকে এই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে